Hello students, in this video, we will video about the topic of topic unique key constraint, not null constraint, default constraint. That is why constraints are general points. So, we will see the video of the video. So, now, we will see the unique key constraint. So, unique key constraint, we will see the name of the name. Unique constraint different ah irukonu da artham so na unique key constraint kudutena enna pano it is used to uniquely identify a record in a table seriya so it ana adile enna or plus point appadina idu vandu null values allow pano but primary key vandu null values allow pannadu neenga kekkalam appo vandu primary key en use pannama unique key use pandra appadina primary key vandu nama Use panana, but primary key le vandhe null values allowed kade yade. Unique key le vandhe namak null values allowed. Chiriya. Adi kabro vandhe or table le vandhe more than one unique key constraint namak irkla. Chiriya or or table le namak yablo unique key constraints panano create panikla. Adi mari check constraint yablo nano create panikla. Not null constraint yablo nano create panikla. Default constraint ये ब्लॉन आनु create पनी क्ला except primary key foreign key कुड़ा ओरे table ले ये ब्लॉन आनु इरकला आना ये पे में ओरे table ले वंदे primary key मट्टो उन्ने उन्ना दा इरको चलिया so इप्पो ये दिले ओरे table create पने क्या आदिले वंदे roll number रखे आधार number रखे roll number है ना वंदे primary key इन सोलिटा आधार number है वंदे ना वंदे अब इंगे डिक्लेयर पानी आज इप्पन आइ इधर लेना पाना पोरे अब डीन सोना आधा नंबर मट्टो ना यूनिक किया आंक पोरे ये अब डीन सोना इप्पन रियल टाइम सिनेरियो ला पातिंगे अब डीन ना कंडीपा वंदे ये लास्ट स्टूडेंट्स को आधा नंबर रिकन सोना मुड़े आद लिया फॉर एक्साम्पल इप्पो पातिंग ना नम केलकेजी ना इंदर मारी सिनेरियोस ला नमा वंदे यूनिक ही कंडीपा यूज़ पाने क्ला मोरोवर वंदे पातिंग है ना ये लार के टे आधार कार्ड इरितन सोना मुड़िया दिले आ आज आज नाले इधो और सिनेरी और एक्साम्पल इंगा नमो यूनिक ही यूज़ पाना लान सोलेटे सो इप्पो पातिंग है अभी ना इप्पन आवंदे अंदर आधार � यूनिक ऑफ यूनिक पोटे इंदर कॉलम के नाम ऐड पना पोरे नो आधार वच्चे ना पने रखे सो आधार नंबर के नाम पने आचे इप्पन आम वंदे वैल्यूस इंसर्ट पन रहे सो इंसर्ट पन मद रोल नंबर नेम आधार नंबर इधर मार्क्स चलिया सो इप्पन पातिंगे आप डिंस होना ना वंदे ऐड पने इट रखे सो इधर नॉर्मल ऐड पन र so, if there are null values allowed, I will accept the null values. So, I will accept the null values. If you look at that table, we will accept the null values. So, we will accept the null values. If you look at that, now I am unique to that value. First other number one kudutthe ilayya Adhe same value na vandhu Same other number na thirupi repeat pannu So repeat pannu madhu enak in the Idhu varudhu error varudhu Adhavudhu in the vandhu Nama vandhu constraint violate pannu ito Enak unique na nama vandhu different a irukkunu ilayya Identical a irukkak kudadhu Same a irukkak kudadhu different a irukkunu ilayya values So adhu nala enak idhu inge violation varudhu Adhu kapro pahathe inge na ना अंदर constraint डे drop पन्दे, so alter table table name drop constraint constraint नहीं, सरिया। अध कपरो इप्पन हम आप आप बोल रहे हैं वंदे default constraint, so default constraint तो यंबरो नाले रखला। create table table name, so roll number create मने आच्छे, ये द वंदे name create पने इटा minimum marks maximum marks बोटर क्या, रेंडे integer ला कुड़तर क्या, so default constraint इन रहते येन्ना actually अब दीना ना वंदे सपोज़ जैन अक वंदे 
டீஃபால்ட்டாக வந்து இப்போ ஃபார் இப்போது நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் எக்ஸாம்ஸில் வந்து மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் என்ன ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டீஃபால்ட் வேல்யூ ஓகே மினிமம் மார்க்ஸுங்கிறது நீ நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுற வேல்யூ மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டின்னு சொல்லுவோம் பாஸ் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டின்னு சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மினிமம் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டிங்கிறது நம்ம டீஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார்ட்டி எடுத்தால் தான் பாஸ் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எடுக்கவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து டீஃபால்ட் வேல்யூன்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ அந்த டேபிளை நான் ஆல்டர் பண்ணுறேன் ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் மாடிஃபை மேக்ஸிமம் மார்க்ஸை இப்போ நான் டீஃபால்ட் வேல்யூ என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஹண்ட்ரடுன்னு செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ செட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரோல் நம்பர் அந்த இது பண்ணுறேன் நேம் பண்ணுறேன் மினிமம் மார்க்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து டிஃபால்ட்டுக்கு நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணலை நான் மேக்ஸிமம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அவன் வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக ஹண்ட்ரடுன்னு செட் பண்ணுறேன் இப்போ வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வேல்யூஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் காலம்ஸ்க்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால நான் இந்த ஃபார்மேட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் நான் இன்சர்ட் பண்ணலை சரியா மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் தவிர்த்து இவர் ரோல் நம்பர் நேம் மினிமம் மார்க்ஸ்க்கு நான் என்ட்ரி கொடுக்குறேன் ஸோ என்ட்ரி கொடுத்தாச்சு ஸோ என்ட்ரி கொடுத்தா எனக்கு ஒன் ரோ இன்சர்டட் அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த டேபிளை வந்து வியூ பண்ணுறேன் ஸோ வியூ பண்ணுற போது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்சர்ட் பண்ண வேல்யூஸ் வருது டீஃபால்ட்டில் இடத்துல வந்து மேக்ஸிமம் மார்க்ஸை தான் நான் வந்து டிஃபால்ட்டுன்னு கூட ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூவாகவே இருக்குது சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ வேண்டாம் நான் டிஃபால்ட்டுன்னு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் டிஃபால்ட்டுன்னு செட் பண்ணால் எப்பயுமே நான் டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணுவோன்னு அவசியம் கிடையாது என் என் இஷ்டத்துக்கு நான் அதை மாற்றிக்கலாம் எப் எதுவுமே இல்லாட்டி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கோம் சப்போஸ் ஏதாவது வேல்யூ நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அது ஆஸ் யூஷுவல் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ரோல் நம்பர் நேமு மினிமம் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் நம்ம டிஃபால்ட்டுன்னு கொடுத்தோம் ஸோ இங்கே நான் நல்லுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நல் கொடுத்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நான் வந்து நேம் கொடுத்துட்டு நல் கொடுத்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுது சரியா ஸோ வியூ பண்ணும் போது என்னால் அது பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நான் டீஃபால்ட் வேண்டாமல் இங்கே நல் வேல்யூ கொடுக்காம இங்கே ஒரு நார்மலாக ஹண்ட்ரட் கொடுக்காம இங்கே மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து நான் நைன்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ நைன்ட்டி கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து அது அக்செப்ட் ஆகுது ஸோ எனக்கு அது அக்செப்ட் ஆகுது ஸோ நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து டீஃபால்ட் கன்ஸ்டைனை ட்ராப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் மாடிஃபை மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் எந்த இதில் நமக்கு டிஃபால்ட் கன்ஸ்டைன் இருந்தது மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் காலமில் தான் இன் இருந்தது ஸோ அதை நான் இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்டேன் சரியா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கன்ஸ்டைன் வந்து என்ஷர்ஸ் ஆல் த ரோஸ் இந்த டேபிள் கன்டெய்ன் ஏ டெஃபினட் வேல்யூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் கன்ஸ்டைன் ஓகேவா இந்த கன்ஸ்டைன் என்ன பண்ணுனா என்ஷர்ஸ் ஆல் த ரோஸ் இந்த டேபிள் கன்டெய்ன் ஏ டெஃபினட் வேல்யூ ஃபார் த காலம் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் நாட் நல் ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு வந்து அங்கே நல்லா இருக்கக்கூடாது ஏதாவது கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அதுதான் வந்து நாட் நல் கன்ஸ்டைன் ஸோ நாட் நல் கன்ஸ்டைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ திருப்பி நான் வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதே தான் ரோல் நம்பர் நேமு இங்கே மார்க்ஸு ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நேமையும் மார்க்ஸையும் நாட் நல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு டேபிளில் எவ்வளோ நாட் நல் கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணும் போது ரோல் நம்பர் நேம் மார்க்ஸ் அதுதான் என்னோடய காலம்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரோல் நம்பர் நேமுக்கு மட்டும் நான் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் மார்க்ஸ்க்கு நான் இன்சர்ட் பண்ணலை ஸோ இன்சர்ட் பண்ணாதனால எனக்கு என்ன வருதுன்னா கண் வைலேட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி வருது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் என் நான் மார்க்ஸ் காலமையும் நாட் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் இங்கே நான் மார்க்ஸ் காலம் எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணலை சரியா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சப்போஸ் நான் மார்க்ஸ் ரோல் நம
வெறும் வந்து ரோல் நம்பர் மார்க்ஸை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் வந்து எனக்கு கண்டிஷன் வைலேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எனக்கு மெசேஜ் கொடுக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்டெயின்ஸ் பற்றி இது ஜென்ரலாக சொல்ல போகிறேன் கன்ஸ்டெயின்ஸ் வந்து ஆரக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு டேபிளில் நம்ம என்னென்ன கன்ஸ்டெயின்ஸ் வச்சுருக்கோன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த கொரி யூஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் இந்த மாதிரி சின்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இங்கே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்னால் இங்கே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் வரணும் ஏன்னா இது ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்க்கு ஸோ கன்ஸ்டைன் நேம் ஃப்ரம் யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் கன்ஸ்டைன் இப்படி தான் கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு சின்டெக்ஸ் இதை மாற்ற முடியாது வேர் டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இங்கே ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் போது ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வந்து எனக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம படித்து போகலாம் ஏன் ஆறுக்கள் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வந்து ஆறுக்கள் இதனால் வந் ஆறுக்கள் ப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் டேபிள் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் க்ரியேட் பண்ணி இருந்தாலும் நேம் கொடுக்கும் போது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த சின்டெக்ஸ் கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் கொடுக்கணும் சரியா ஸோ எனக்கு இப்போ இதுலேருந்து என்ன வரும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் என்னென்ன கன்ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ வந்து எனக்கு இப்போ இதை வந்து நான் லைவில் பண்ணுறதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக வருது ஸோ இந்த நேம் வந்து அவங்கவுங்க சிஸ்டம் இன்ஸ்டலேஷன் பொறுத்து இட் வில் டிஃபர் சிஸ்டம் இது நான் வந்து லைவ்னால சிஸ்ன்னு வருது எனக்கு வேறஸ் நீங்கள் சப்போஸ் ஆரக்கில் உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் நேம் மட்டும் டிஃபர் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அதில் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு கன்ஸ்டெயின் தான் இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து ஒன்று நேமுக்கும் நாட் நன் கன்ஸ்டெயின் இருக்குது அதே மாதிரி மார்க்ஸ்க்கும் நாட் நன் கன்ஸ்டெயின் இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட்டை நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி ஒரு கன்ஸ்டெயின் ஒரு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கலாம்ல அதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்விட்ச் வி கேன் எனேபிள் எ கன்ஸ்டெயின் அகெயின் இஃப் நீடட் யூஸிங் எ கன்ஸ்டெயின் நேம் வி அதை மாதிரி அந்த கன்ஸ்டெயின்ட்டை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் வி கேன் வியூ ஆல் த கன்ஸ்டெயின்ஸ் ஆன் த டேபிள் கிவன் டேபிள் அதுதான் அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஒரு டேபிளில் என்ன கன்ஸ்டெ என்னென்ன கன்ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குதுன்னு இப்போ இந்த டேபிளில் நான் ரெண்டே ரெண்டு கன்ஸ்டெயின் கொடுத்தனால எனக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டேபிளில் எவ்வளோ செக் கன்ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ ஃபாரின் கீ கன்ஸ்டெயின் இருக்கலாம் நாட் நல் இருக்கலாம் டிஃபால்ட் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ப்ரைமரி கீ தவிர்த்து ப்ரைமரி கீ மட்டும்தான் ஒரு டேபிளில் ஒன்று இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து அதனால் அந்த வியூ பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேபிளில் என்னென்ன கன்ஸ்டெயின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது வந்து ஸோ வி கேன் வியூ ஆல் த கன்ஸ்டெயின்ஸ் ஆன் த கிவன் டேபிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கன்ஸ்டெயின்ட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் நேமுக்கு நான் நாட் நல் கன்ஸ்டெயின் கொடுத்துருந்தேன் நம்ம இந்த இந்த இது எங்கேருந்து வந்தது நம்ம என்னென்ன கன்ஸ்டெயின்ஸ் கொடுத்தோன்னு இங்கே வியூ பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வியூ பண்ண இப்போ இந்த கன்ஸ்டெயின்ட்டை வந்து நான் வந்து டிசேபிள் பண்ண போகிறேன் அதாவது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் நேமுக்கு நான் நாட் நல் கன்ஸ்டெயின் கொடுத்துருந்தேன் அதை நான் டிசேபிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிசேபிள் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் அதனால் அந்த கன்ஸ்டெயின்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் மாடிஃபை கன்ஸ்டெயின் கன்ஸ்டெயின் நேம் டிசேபிள் ஸோ டேபிள் ஆல்டர் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி திருப்பி நான் என்ன பண்ணலாம் அதே கன்ஸ்டெயினை நான் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு எப்போ வேணுமோ நான் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவை நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப் இப்போ நான் எனக்கு நான் ஓகே நம்ம இதில் இந்த காலம்க்கு இப்படி தான் கன்ஸ்டெயின் வைக்கணும்னு சொன்னால் நான் வந்து மாற்றி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ட்ராப் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ட்ராப் கன்ஸ்டெயின் கன்ஸ்டெயின் நேம் ஸோ இது வந்து நான் வந்து மார்க்ஸ் காலமோட இதை வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இது இப்போ ப்ரீவியஸாக சொன்னது வந்து த்ரீ ஃபைவ் இந்த இது
சரியா ஸோ நான் வந்து இங்கே மார்க்ஸுங்கிறதுக்கு நான் அந்த கன்ஸ்டெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணனால எனக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு மற்ற ரெண்டு ரோல் நம்பருக்கும் நேமுக்கு மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ரொம்ப முக்கியம் டிஇசி டிஇஎஸ்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யூசர் கன்ஸ்டெயிண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆரக்கிளில் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரீடிஃபைண்டு டேபிள் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஸ்டெயிண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் அதாவது ஓனர் யார் அந்த டேபிளுக்கு ஓனர் யார் அந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் நேம் என்ன நேமு அந்த டைப் என்ன மற்றும் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொடுக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் லைவில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இது ஒர்க் ஆகலை பட் இது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணி ஆரக்கிள் எந்த வேர்ஷன் நீங்கள் போட்டாலும் கண்டிப்பாக இந்த இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ நான் வந்து லைவ் எஸ்கியூஎல் போட்டனால வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வந்து ஆரக்கிளில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆரக்கிளில் ப்ரீடிஃபைண்டு டேபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எந்த மை மை எஸ்கியூஎல் வேறு இதில் எதுலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக இதில் போட்டு பாருங்கள் இதில் இது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட கன்ஸ்டெயிண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் அதாவது அந்த டேபிளோட ஓனர் யார் கன்ஸ்டெயிண்ட் நேம் என்ன அதோட டைப் என்னன்னு சொல்லிட்டு சரியா ஸோ இது சின்டெக்ஸ் மாற்றக்கூடாது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்னால் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் கன்ஸ்டைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எனேபிள் டிசேபிள் இல்லை நம்ம ஒரு க டேபிளில் என்ன கன்ஸ்டைன்ட் இருக்குதுன்னு வியூ பண்ணுறோன்னா அந்த சின்டெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கரெக்டாக நம்ம போடுறோம் சரியா மற்ற இதை வந்து இன்சர்ட் கமாண்டை வந்து நீங்கள் கேப்ஸில் கொடுத்தாலும் சரி அது ஸ்மால் கொடுத்தாலும் சரி அது ஒர்க் ஆகும் பட் இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் அது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் மார்க்ஸ்லேருந்து அந்த கன்ஸ்டெயிண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணனால வந்து நம்பர் நார்மலாக இருக்குது நேம்லேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணலை ஸோ எனக்கு வந்து ரோல் நம்பர் எப்பயுமே இருக்குது சரியா ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்டெயின்ஸ் பற்றி முடிச்சிட்டோம் இப்போது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்கியல் கொரீஸ் அண்ட் சப் கொரீஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்லாம் நமக்கு வரும் இல்லையா ஹையஸ்ட்டு சேலரி ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி ஸோ அதில் வந்து சப் கொரீஸ்னால் என்ன கோ ரிலேட்டட் கொரீஸ்னா என்ன ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டால் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் தேங்க்யூ